Привет, ребята, мы играем в Лего World И это такой вот Майнкрафтик Майнкрафт в мире Лего, я уже пытался играть в эту игру И что-то у меня фигово получалось В принципе, игра в раннем доступе Она немножко подлагивает И работает не совсем так, как Прям так это задумано Видите, и, 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 и все подлагивает И чувствуется, что все не в лучшем состоянии пока. Ну ладно, ладно, переживем. Может быть, хоть получится что-то записать. Что-то поиграть. Тут можно искать миры. Можно загружаться в миры, которые уже есть. Например, вот, вот этот мир. Давайте загрузимся сюда, войдем в мир. И я в Майнкрафт играю... Не играю, так что... Я... Мне просто было интересно вообще, что придумали в лего и все такое так что давайте мы поэкспериментируем настройку управления даже нет что немножко меня расстроило есть персонажи есть у нас есть какие-то предметы постройки из блоков давайте вызовем какую-нибудь постройку из блоков например крупное извержение вулкана нет тория можно решить где их поставить и о, мы их ставим автоматически И да, мы оказываемся в воде, что не слишком хорошо наборы имеются. Давайте посмотрим, что есть набор животных у вас нету, объектов нету, какие-то есть наборы. Я уверен, мы можем на воде сделать какой-нибудь набор. Давайте сделаем дом на воде. В игре, кстати, нельзя строить свободно и то, что захочется, потому что разработчики говорили, что они хотят сделать игру как бы от трех лет для всей семьи, но... А если все смогут строить из боков что захотят, тогда они могут начать строить э, какие-нибудь э, не, непотребные вещи, скажем так. И, и игру не получится поддерживать. О, смотрите, тут даже первые люди появились. Мне кажется, мне кажется, мы уже заселяем этот мир. Более-менее. Вот мы получили какие-то дополнительные блоки. Мы можем даже взаимодействовать, кстати, с конструкцией. Можно прыгать в бассейн! Вау, ура! Прыгнем в бассейн. Потому что мигает. И как видите, камера немножко не слушается. Мне кажется, у нас скорее какой-то обзор. Ладно. Давайте посмотрим, что еще мы можем построить. Это объекты дополнительные. Давайте посмотрим, что еще у нас есть. Зловещее дерево. Дерево джунглей! То есть, вот такое большое дерево, что... О, посмотрите, какое огроменное деревце. Поставим его на воду. Это странно, обустраивает дом там, где течет лава. Я думаю, мы, кстати, можем строить на лаве, как я понял, так что... Э, извиняюсь, я не совсем здесь дерево строил, здесь оно, правда, не так, такое большое. А, да-да, нормально, нормально. Видите, домик мерцает, и мы сейчас в воздухе оказались. Давайте еще возведем дерево. В принципе, как я понимаю, возводить можно, кстати, неограниченное количество. Автопостройку можно сделать автопостройку. А если не автопостройка, нужно зажимать левую кнопку мыши. Против часовой стрелки. Нет, мы видимо, там выбираем только, что построить. Но мы бессмертны, если что. Падать с высоты тут можно. Это, это не карается. Тут у нас э, барбекюшницы. Давайте посмотрим. Ну, сосисочки. Люблю сосисочки. Давай. Ладно, ладно, все, мне кажется, хватит уже зажать сосиски. Эй, алло, отойди, все. Так, мне кажется, там что-то впереди есть, нет? Камера здесь не всегда очень слушается. Да, тут есть там островок какой-то. И камеру здесь управлять, я даже не понял как, только, по-моему, можно э, центрировать ее, управлять ей пока что еще, еще нельзя. Поднять поверхность, есть выбор и экспорт. 
Давайте посмотрим, может мы еще что-то можем построить. Строительство из блоков. Можно, можно в принципе, довольно свободно строить из блоков, мне кажется. Я думал, что нельзя только то, что уже предустановлено. Ну, довольно-таки маленькие блоки, честно говоря, из них можно что-то вот так вот, например, возводить. Правда, начало сейчас лагать, кстати говоря, что удивительно. И вот мы можем вот так вот делать построечку. Потому что я не знаю, что построить, поэтому я просто сейчас возвожу какую-то рандомную э, структуру. Я понимаю, мы можем покрыть целое дно опять? Да, видите, мы можем зажать кнопку. Я зажал сейчас кнопку, левую кнопку мыши, и я теперь просто возвожу какую-то стену. Кисть. Можно красить. А тут как, не знаю. А, это красный, а мы в черный. Не, давайте в желтый покрасим, чтобы прям разница была. Получается зелененький. Ну да, понятно, здесь, видимо, цвета нужно смешивать. Чтобы получать то, что ты хочешь. Вот, например, мы покрасили что-то. Выход. Редактор персонажа. У нас очень, очень, очень немного что можно редактировать. Случайный выход. Персонажей пока крайне мало, так что плащ. Штаны мы можем выбрать. В общем, довольно большие, бо бо большие возможности экстремизации, честно говоря. Я ждал меньше. Давайте посмотрим, что еще мы можем тут. Давайте поработаем с ландшафтом. Не очень тут все пока удобно выглядит. И вот у нас что-то тут получается. Похоже, знаете, на... Эм, похоже на... на как, как, бы это, как бы это назвать? Эм, ле, ле, лего роботы, помните? Был мультик, очень похоже по, по внешнему виду. Там даже солнце есть. Там закат. Смотрите, вот такой быстрый закат. Что мы еще можем делать? Опустить поверхность. А, может я в море хочу что-то поднять Видите, у нас очень много вариантов подъема поверхности То есть не один вариант да. Если поднять поверхность, давайте поднимем здесь квадратную То есть мы можем застраивать океан Правда, сложно определиться с перспективы, если мы не живо понять, где мы возводим что. Ну, конечно, я возвожу вдали, а я хочу вблизи. Ну, понятно, как вот как сделать так, чтобы еще и вблизи возводилось. Ну ладно, возвели что-то, и как бы уже хорошо. А, нет, мы возводили все-таки довольно близко. Довольно близко к тому, где мы были, можно выровнять. Можно сделать просто такой ровный, ровный фундамент. изменить. Например, мы можем сделать такой мат, а гигантский указатель. И вот так можем разровнять площадь и построить еще больше. Но ведь это не затрагивает, я понимаю, здание, которое мы можем построить. Да, не затрагивает. То есть только, только зерно. Ну ладно, хорошо. И нажимаем C отмена, и мы попадаем снова в открытый мир. О, кстати, тут можно, тут можно управление проверять, сухопутный персонаж. 
Жалко, нет отдельного управления камерой. Это немножко все-таки мешает. То, что мы не можем просто крутить камеру. Здесь нет подкручения камеры. Давайте что-нибудь построим. Камера себя временами ведет очень-очень странно. И это, это бросается в глаза, ребята. Я думаю, и вам тоже. Я думаю, вы тоже замечаете, что камера во все стороны просто ходит. И это не очень удобно. Строительство из блоков. Давайте попробуем. Пересечения включены. Множественный выбор. Нет, пожалуй, я не хочу множество. Я хочу построить что-то. Я хочу попасть снова в меню э, с э, домами. А вот здесь, вот здесь можно было возводить объект. Тут сказано их 56, но... Я, к сожалению, даже не могу их пролистать, эти объекты. Тут даже не сказано ни как их пролистывать, ни что с ними делать. Мангровое дерево. И каждый раз, когда что-то строят, взлетаю вверх, что тоже не очень удобно. Потому что я еще могу построить маленькое облако. И тут рандомно появляются предметы. Раньше тут были дома, теперь появились э, замки. Давайте дикий запад построим. Я совершенно не вижу, где я его строю. Но... Например, вот мы возводим с вами дикий запад на, на воде. Или на воде нельзя. Можем возвести замок. Ну, попытаться, по крайней мере. На дерево замок. И можно замок на замок? Мне кажется, я сейчас игру сломаю. Игра очень сильно лагает, и мне кажется, я ее ломаю. И я не хочу доламывать ее, потому что, мне кажется, дальше может быть только хуже. Потому что игра очень сильно подлагивает. И непонятно из-за чего это лего. Чему тут лагать, можно подумать, знаете, ребята. Чему тут. Что тут должно лагать? Ой, тут какие-то бои идут, давайте посмотрим. Вот где они идут, пока что не слишком понятно. Где-то идут бои, но где мне не видно, и спуститься внутрь замка довольно проблематично. Спустимся опять же на уровне, где... Не узнать ландшафт, ребята, вот тут мы раньше находились. Ландшафт уже не узнать, тут какие-то письма, давайте проверим. То есть таким образом можно получать что-то дополнительное, читая там письма, э, э, жаря на гриле, так сказать. И можно получать вот эти дополнительные фишки. Какой-то предмет можем получить таким образом. Лежа на кубиках леги, попивая кофе. Но камера все равно у тебя очень странная. Это моя единственная претензия, причем очень большая, что если камеру поправить и поправить производительность и все такое, то очень даже играбельно. Я даже не знаю, как, кстати, остановить, по-моему, правую кнопку мыши. Да, правая кнопка мыши, чтобы остановить это все. И вообще ввести настройки, какие-то, какие-никакие настройки управления, которых сейчас нету. Понятно, что можно лазить тут и все. Можно даже по зданию. И женский голос может вести, так как я играю сейчас за женского персонажа, но при этом голос у меня остался мужской. И да, мы можем лазить по кубикам лего, что определенно хорошо. Достаточно одобряю то, что мы можем лазить. Если бы мы еще могли летать свободно, кстати, тоже было бы очень-очень весело, мне кажется. Как я понимаю, игра планируется как мультиплеерная, не только синглплеерная. Так что можно будет и с, с друганами поиграть в лего. Я бы, честно говоря, поиграл. Мне кажется, вот я бы поиграл в Майнкрафт, я бы играть не стал. Вот в это я бы стал. Потому что я не знаю, это даже забавно -то. Что же, наверное, это все, ребят, показывать. Ну, тут очень много чего можно показывать и все такое. Но, наверное, я на этом остановлюсь. Пока что игре я могу дать... Эм... Я даже не знаю, сколько. За идею определенно 10 из 10. За исполнение этой идеи, ну, учитывая, что оно сырое. Хотя нет, будем судить, так сказать, просто 
Мне кажется, 5 из 10, просто потому что играть немножко неудобно, много что еще не доработано. А так, в принципе, можно, можно давать смело этой, этой игре где-то 5, 5 из 10 в общем. Но за идею 10 из 10, за, э, за удобство, в принципе, за понятность, за понятность игры можно дать где-то 7 из 10. Но я уверен, что если ее доработать, будет намного лучше. А так, однозначно я одобряю эту игру и буду ждать продвижения в разработке, потому что игра в Steam или Access, то есть в раннем доступе. И, и так сказать, она обновляется, ее продвигают, ее улучшают. И я думаю, что через там, пару месяцев даже игра станет очень даже хорошей, очень даже играбельной. Не сто... Даже не то, что играбельная, а может быть уже и очень интересной. И все такое. Так что спасибо за просмотр, ребят. Надеюсь, надеюсь, был интересный обзор игры. И пока.